Magandang araw sa inyong lahat mga master. Una, ito ang mga piyesang kinakailangan. Isang Mylar Capacitor 155J, 400 volts, isang resistor na 100 kilo ohms, isang resistor na 100 ohms, apat na diode 1 and 4007, isang switch at isang Nian Lamp 220 volts. Pero bago ang lahat mga master, Kung bago ka pa lang sa channel na ito, humihingi kami ng suporta sa inyo. Pakihit ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos at hit mo na din ang notification bell icon. Let's support our Filipino vlogger mga master. Huwag mong i-skip ang video ito kung minanais mong matutunan kung paano gumawa ng matibay at accurate na capacitor tester. Ibabahagi namin sa inyo step by step kung paano ito gagawin. So, let's start mga master. Kumuha ng heatsink para sa ating gagawing capacitor tester. Ito ay magsisilbing terminal prop para sa gadget na ito. Hatiin ito sa gitna. Mag-ingat sa paghati. Pwedeng gumamit ng cutting disc o lagaring bakal. Ngayong nahati na sa dalawa ang heatsink. Kumuha ng sandpaper para malinis ang matutulis na bahagi ng heatsink. Ngayon tapos ng malinis at maliya ang heat sink, itabi mo muna ito at gawin ang main circuit ng gadget. Pero bago yan, ituturo ko muna sa inyo ang diagram nito. At kung paano ito gumagana. Una kung iginuhit ang resistor na ito at shunt capacitor, dahil ito ang magsisilbing voltage barrier para ma-regulate ang lumalabas na baltahe sa kanyang output. Mylar 155J over 400 volts ang ginamit kong capacitor. So mga master, ano nga ba ang Mylar Capacitor? Ang Mylar Capacitors aka Polyester Capacitors PET ay mga espesyal na uri ng mga capacitor na may ilang natatanging katangian kumpara sa ceramic at electrolytic capacitor. Maaari silang makatiis ng mataas na voltahe sa isang medyo maliit na pakete at nagbibigay ng mataas na pagtutol laban sa kahalumigmigan. Naglagay ako ng protective fuse na resistor sa entrada sa circuit na ito para kapag nagkaroon ng short ay agad itong ma-o-open. Bridge full rectifier ang gamit na design nito mga master. Ano nga ba ang bridge rectifier mga master? Ang bridge rectifier ay isang alternating current AC to direct current DC converter na nagtutuwid ng mains AC input sa DC output. Ang mga bridge rectifier ay malawakang ginagamit sa mga power supply na nagbibigay ng kinakailangang voltahe ng DC para sa mga elektronikong bahagi o device. Maaari silang itayo gamit ang apat o higit pang mga diode o anumang iba pang kinokontrol na solid state switch. Kung inyong mapapansin mga master, sa output ng bridge rectifier ang anod ng diode ay negative output nito. At ang cathode ay positive prop. At dito mo ipokonek ang heatsink na hinati natin sa dalawa. Gagamit din tayo ng Nian Ceres papunta sa output ng Mylar Capacitor. 220 volts ang Nian Lamp na ito, tumutulong din para magiging smooth ang kuryente papunta sa rectifier. Magsimula na tayo sa pagkonek mga master. Sundan nyo lang ang video ito para hindi kayo malito. Pagkatapos natin makonect ang mga piyesa, gagamit tayo ng plastic cap para sa patungan ng tester prob mga master. Ito na ang magsilbing test pad nito.
Ngayong natapos na natin ang ating circuit, markahan na natin ang test prop gamit ang ink o anumang pansulat na permanent. I-review na natin ang circuit na ito mga master. Ang una nating ginawa kanina ay ang terminal pad o heat sink na hinati natin sa dalawa at ito yung nakakabit dito sa anod at katod ng output diode. At ito naman ang bridge rectifier na nag-convert mula AC to DC voltage at ang ginamit nating numero ng piyesa ay 1 and 4007. Ito yung resistor na nagsisindig protective fuse. Ito ay 100 ohms na 1 half watt. Ngayon yung natulutulong sa smoothness ng output voltage. Shunt resistor na 100K at mylar capacitor na 155J over 400 volts. At ngayon naipaliwanag na ang lahat. Pwede na natin ikabit ang terminal sa main wire AC mga master. Kung maaari doble yung i-check ang circuit para sure ang ating gagawin. Tandaan mga master kapag na-test muna at gumagana na ang iyong capacitor tester. Ilagay ito sa box o kahit anong case na plastic. 